臣妾给太后请安。被福家换来了永寿宫，你怕不怕呀？被太后召唤，臣妾怕的是侍奉不周，未能替皇上尽一份孝心。你的孝心，都尽去了景仁宫吧？太后，请恕臣妾冒昧，景仁宫是臣妾的至亲，臣妾不能不去看望他。就是去看看。臣妾也求了皇上，让姑母去行宫颐养天年。痴心妄想！你是觉得，你如今可以仗着皇帝对你的那点情分，来压哀家了吗？太后，臣妾没有这个意思，臣妾只希望姑母能安安生生的活下去。安安生生，没有名分。你姑母会安安生生的走出景仁宫，去到行宫。乌拉那拉氏有你这个希望在，你觉得你姑母会安安生生吗？你要你姑母活，可以。除非他没了你这个倚仗。哀家，倒可以给他一条活路。嗯、如今，正是先帝丧仪，丧仪过后，你自寻了断。嗯、你不求哀家开恩饶恕？太后发落赐死，自然主意已定。臣妾知道求也无用。你要不死，也不是没有办法。哀家可以给你一条路选。乌拉那拉氏，有你姑母，便没有你；有你。也没有你姑母。若是臣妾死了，您可否圆姑母和先帝合葬的心愿？你倒真有孝心，只要他。在行宫安分养老，哀家许他和先帝合葬，只是没有名分罢了。多谢太后。不过，皇帝若是知道你今日与哀家所言，你姑母便会和你一样。活不得，臣妾明白。多谢太后是去了养心殿吗？他该不会说出什么来？景仁宫的事情呢？朕已经安排的差不多了，只是没想到风声传了出去，朕呢，还得要顾及皇娘的心意。为了安抚皇娘，也为了你姑母，来日能好好颐养天年。按太后奉养他的事，朕还得慢慢安排。
皇上的难处，臣妾都明白。臣妾是替姑母难过。你放心，朕会将景仁宫移至圣经旧宫，好好安养。在这件事情上，他只是缺了一个名分罢了。后妃与君王失和，吃苦的肯定是他们自己。还请皇上顾怜姑母，不要让她在圣经旧宫吃苦。瞧你这话说的，你放心，朕呐，每一次去圣经。都会带你去探望他，平时也会派人多多伺候他。臣妾多谢皇上。你要谢啊，就别嘴上说说。朕垫着你的暗香汤呢，什么时候给朕再做一碗？梅花都没开呢，怎么做暗香汤？朕知道你喜欢梅花，秋天过了就是冬天，会开很多梅花，到时候多做几碗给朕喝。你不答应朕啊？臣妾答应。你怎么了？臣妾只是想起与皇上初见。当日咱们一起听了一出《墙头马上》。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。朕记得，晴英，你和朕是年少情谊，虽然没有成为嫡夫妻，但你和朕的情谊是谁也比不了的，知道吗？臣妾明白。上，如果日后臣妾不能日日给您请安，臣妾也会永远祈佑皇上龙体康健，事事顺遂。这是干什么？快起来，快起来，来！你今个是怎么了？不过，朕也明白你姑母之事。一个女人为了名分，一生悲苦。朕明白你，朕和你一样，一样怜悯你姑母起来吧，我正要传你呢。我是来告诉姑母，皇上安排了您去行宫颐养天年。怎么颐养天年？不入史册，不负太庙，来日以无名无份的先帝嫔妃身份下葬，再也不能和先帝同学而眠。不是这样的，姑母只要安心的在行宫待着。死后会安详爱柔，和先帝葬在一起。这个安排，你是有什么代价换来的？皇上疼惜我呀，才有这样的安排。没有你护了氏的授意，皇上会答应你吗？他一。地也让你选择，我们姑侄俩，谁能活下来？
太后也来找您了。姑母知道你的性子，你必然会护着我，你会舍去自己的性命，保住我的名分。可是你葫芦氏从来就是要我死，你死了有什么用？再说你死了，你心爱的红丽会放过我吗？啊，会让我翻身吗？就算他顾及到我是你的姑母。可我是堂堂大清的皇后，我怎么能够在纽祜禄氏的鼻息下没名没分、苟延残喘？姑母必须得死，他才会让你活下去，你才能够延续乌拉那拉氏的荣耀。姑母，你已经有了皇上的眷顾，你是乌拉那拉氏唯一的指望。你要得宠，你要做皇后。可是姑母，我从未妄求皇后之位，我只想跟皇上恩爱长久。你心里有红丽对吧？难道不想跟她生同妻、死同学吗？你只有成了她的皇后，才能跟她生死不离呀、啊。可是富察氏是一个好福晋。将来也会是一个好皇后。庸庸碌碌，没有心气，乌拉那拉氏怎么就出了你这样一个女子？姑母，姑母，你怎么了？福生，福生，你怎么了？牛葫芦氏给的这碗。这宫里，哀家只能允许有一个乌拉那拉氏，这也是哀家最大的宽容。这是青主，程汉进去时，晋仁公那位已经气绝了，伺候他的秀下，也跟着自裁了
，景仁公死了。那青英，暂时让他活着吧。那景仁公那位，是不是密不发丧？哀家明日去见皇帝，与他商议。回皇上的话，待桑仪一毕，太后将迁居慈宁宫，太妃们迁居寿康宫，东西六宫会立刻拾得出来，供嫔妃们居住。真是暴毙。青川是亲眼瞧着金人公过身的，是服毒。毒从何来？只见太后去过金人公，让人去照顾金人公的身后事。今儿个夜深了，明天一早，请清浊过来。这。景仁公过身了，他怎么死的？王清支支吾吾的，也说不太明白，只说皇上也很惊诧于景仁公骤然离世。王清不敢说，才见景仁公死的蹊跷。不过不管怎么说，死了便好了。景仁公活着就是个祸害。啊，天色也不早了，姐姐这些日子也乏了，妾身就先行告退了。莲心，送侧福巾。是。这景仁公本是皇后，该颐养天年。若不是言行得救，失欢于先帝，也不至于落得如此下场。看来皇后之位不易坐呀。你与景仁公怎么一样？您出身大族，又有皇子。景仁公何尝不是出身大族，又有皇子？只是皇子早夭，宠妃当权。才知太后一位易主，潦倒丧命，身后连史书都不得记载，仿若是一粒不曾存在的尘埃。无论皇上怎么想，只要将来娘娘稳坐皇后之位，咱们的二二哥平安长大就好。皇上嘛，难免有宠爱之人，只盼他们先别生下皇子才好。若是嫡子长成，宠妃们再生下庶子，也就不怕了